सो नमस्कार अभी मन तो सीनियर मोस्ट एंडोक्रैन सो सर प्राक्टिस इन जेन हास्पिटल के रोड नंबर फाइव सो सर की उन्न एक्सपीरियन सर हास्पल मेनेजेंट हास्पिटालिटी सर अड़ी तेज मैं प्रश्न सर एक्सपीरियन डॉक्टर अंत हास्पल मेनेजेंट नाट एन ईजी सर सो अंदर वे समस्या लाइक डॉक्टर ऐटिट्यूड दादाचे सूचना इधर प्रश्न एंकंटे हास्पल पे अद व्यवस्थीकृत विधान अटे सिस्टम आ सिस्टम में मन पार्टी उ दींट सेंटर आफ फोकस पेशेंट दी फोकस आफ हेल्थ के पेशेंट अंड नो वन एल इट इज नाट डाक्टर आर् नर्स आर् समस्ट आर् ओनर आफ दट हास्पल आई डाक्टर आईना का होना सो ई फोकस तो पे मन की तौर का ओवर ए पीरियड आफ टाइम मन प्रमोशन में मन साफाशन पीरियड स्टेज की चरकटा अभिप्रा सो मे प्रश्न इपू सकते मैं डाक्टर्स ऐटिट्यूड एलाटे नैनल डाक्टर्स ऐटिट्यूड प्रती व्यक्ति प्रवर्तन रक उ फर् एग्जापल मन जस्ट पास अब वाको फील्ड की सो मन ने सबजेक्ट नॉड्स अभी मन की पेशेंट्स मेरे अप्ले चेयर मन बिक्विपा लेटेस्ट नॉड्स तो का ऐक्सप्ट रेट एलाने मन प्रवर्तन डिपेंड अंत इक कम्यूनिकेशन भी टू वे उड़ा ने करेक्टर तक को चेयली अने को मंदिर उ ओवर ए पीरियड आफ टाइम वित् एक्सपीरियन अभी टू वे प्रासेस मॉडरेटर ले मॉडरेटने वालू कोई सारू अफ फेल पर्सन चूस्ट फर् एग्जापल डाक्टर्स अंदर एमी हड्रेड पर्सेंट सक्स अंत सक्स पड़मान अटे स्के अंत मनी संपादा लेकिन पेर उ लेकिन सोसईटी में उ फर् एग्जापल एडुकेशन इंस्ट्यूट स्टूडेंट की टीचे लेमोट एरिया डन पीपल सर्व चेयरी दाने बटी उ सो आ स्टेल्स बटी वाले डिटर्मेंट उ फर् एग्जापल और डाक्टर की नीन बाग संपादे टू लैक्स थ्री लैक्स संपादे मोर एंड अब साफा लेकिन इनकम पद अवसर लेकिन एडुकेशन इंस्ट्यूटा नीचान स्टूडेंट की लक्ष रूपये ने सरपोमी अंटे एडुकेशन इंस्ट्यूट उड़ा का फारचुनेट आर् अनफारचुनेटली इंडिया में एडुकेशन इंस्ट्यूट अने रीसर्च ओर का अभी दुर्भ शाख इपड़क रोड मेथड इंडिया अनेर कंट्री अभी मैं उपको तीरा निजूम सो रीसर्च फोकस उड्युकेशन इंस्ट्यूट फर् एग्जापल स्टेट लवल मेडिकल कॉलेज यानी नेशनल इंस्ट्यूट यानी अब चाल वर के जो अभी स्टूडेंट इंटलीजेंस मैं जो इपड़क नम्मता और नेशनल इंस्ट्यूट अने दी आीम आफ स्टूडेंट अटे वाल इंटलीजेंस मैं जो बिकाज इट अट्राक्ट वन हयर लैवल्स आफ इंटलीजें आफ स्टूडें अंत का हेड आफ डिपार्टेंट वालपार्टेंट वाल मत जो अको वाल पर्संटेज वाल रोल वाल प्ले चार फर् एग्जापल डिपार्टेंट मत पे वे अंत दी पर्सेंट स्टूडेंट रोल उ टेन पर्सेंट मैं टीचिंग स्टाफ रोल उ ना ओपीनियन सो इधी एडुकेशन प्रईवेट प्राक्टिस वस्ते प्रईवेट प्राक्टिस दी मेजर सोर्स आफ लाइवलीहुड इनकम डाक्टर की सो कंसलटे फीज पद रूपये वूपाय वे रूपये इंका रेवे अफोर्डबिटी आफ पेशेंट्स बटी वाली उ फर् एग्जापल पलटूर में वेली कंसलटे फीजु ईदा वे रूपये पड़ता है अब वाल अंत दी भरी शक्ति उड़कोवे प्रजल की काबू अट्ठे वाले आटोमेट फीजु को तक पदा पद रूपये इन रूपये लेते वूपाय अलाटी सिटी को वे लवल आफ एक्सपेचर पे थौज रूपी वरू को मे पेटर को टू थौज पे सो अभी एक्सटर्नल इंफ्लूं इंकोटे इंटरनल इंफ्लूं अंत तुम ये स्टेज की वेल दाने बटी दाँटो प्रईसींग उ प्रईसींग अने ओवर प्रईसींग उ लेकिन इनवर्ट प्रईसींग इनवर्ट प्रईसींग अंटे फर् एग्जापल फीजु तक बेटे पद रूपये को मे उ अनवसर टेस्ट रासी वे रूपये रेल टेस्ट रायम लेवसर मंदू रायम इट वाट इनकम चर्चा चूस्टर सो इट रकर बिकाज एवरी सिस्टम इज मिस्प आफ सो मेनी पापुलेषन अंड सो मेनी पीपल अंड दिस्ज ओवराल मैं दिन डिस्कसा 
అంతే కానీ దీంట్లో ఎవరిది తక్కువ ఉప్పు అనేది కాదు సో ఇలా డాక్టర్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక విధంగా ఉంటారు అనమాట ఓకే సార్ సో సేమ్ థింగ్ సార్ లైక్ లైక్ మీరు డాక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ గురించి చెప్పారు సో హాస్పిటల్ అన్నప్పుడు పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ స్టాఫ్ సో స్టాఫ్ వాళ్ళ చే లైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చే మోటివేషన్ కానీ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మీద మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి సార్ ఆల్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ అని ఒక మహాన్ బాబు చెప్పారు ఆ మహాన్ బాబు ఎవడో కాదు మన కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతకర్త కార్ల్ మార్క్స్ అది నేను దృఢంగా అనుకుంటాను మన స్టాఫ్ని పెట్టుకున్నా ఎవరిని పెట్టుకున్నా కింద వాళ్ళని ఎంప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నర్సింగ్ క్యాడర్ కానీ లేదు జానిటర్ క్యాడర్ అంటే మనం స్వీపర్ బాయ్ క్యాడర్ అంటాము వాళ్ళని ఎంప్లాయ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారంటే వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ జరగాలి వాళ్ళకి కొంత ఇన్కమ్ రావాలి ఆ ఇన్కమ్ ఉంటేనే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు సో ఇన్కమ్ వాళ్ళకి మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలము త్రూ ఎనింగ్స్ త్రూ హాస్పిటల్ మనం ఒక హాస్పిటల్ పెట్టాము దాంట్లో మనం పేషెంట్స్కి వంద రూపాయలు చోట పది రూపాయలే మనం డిస్కౌంట్ ఇస్తూ పోతున్నాము బయట మనకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అప్పుడు ఈ డాక్టర్ పది రూపాయలు కదా చూస్తున్నాడు చాలా మంచి డాక్టర్ అని కానీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇన్కమ్ లేకపోతే మన దగ్గర ఎవరు స్టాఫ్ మీకలరు ఈ డాక్టర్ తనకు తాను పేరు తెచ్చుకోవాలని చూస్తున్నాడు కానీ స్టాఫ్ ఏం చేయలేకపోతున్నాడు దాంతో స్టాఫ్ అందరూ వెళ్ళిపోతారు సో దిస్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ దిస్ పేషెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేగాని స్టాఫ్ కోసము ఓవర్ ఛార్జింగ్ చేయడము అంటే అవసరం దానికంటే ఆ ఓవర్ ఛార్జింగ్ అనేది ఒక్కొక్కరి వాళ్ళ సైకలాజికల్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టెస్ట్ అనుకోండి దాంట్లో మార్జిన్ ప్రకారం వన్ టెన్ తీసుకుంటారా వన్ ట్వంటీ తీసుకుంటారా అనేది వాళ్ళ బట్టి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అది వాళ్ళ ప్రకారం ఉంటుంది దాని అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్ బట్టి ఉంటుంది సో ఇలా రకరకాలు మనము దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండోది వచ్చి స్టాఫ్ పరంగా వస్తే చాలా వరకు స్టాఫ్ ఏమో ఆలోచిస్తారు అంటే మనం ఇక్కడ టెంపరీగా ఉన్నాము ఉన్నంతకాలం ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పని చేస్తాము ఇక్కడికంటే మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము లేదు హాస్పిటల్కి అర్థం అనుకోండి దీంట్లో పని చేసినంత వల్ల మనకి మంచి పేరు వస్తుంది దీన్ని తీసుకొని ఇంకో చోట పెడితే శాలరీ పెరుగుతుంది అనుకుంటారు సో అది మానవ నైజం అది ఎవడో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం అనుకుంటే వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్లో ఉండగలరు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది హ్యూమన్ నేచర్ కూడా దాంట్లో తప్పేం లేదు సో ఇటువంటి హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్లో అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా మనం గ్రహించుకోవాలి కానీ అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనీ సో డబ్బు మీద ఈ మానవ సంబంధాలు ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం మేనేజ్మెంట్ ప్రకారం చూసుకుంటూ పోవాలి రెండోది పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాఫ్ మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నారు పేషెంట్స్తో కానీ మేనేజ్మెంట్తో కానీ అంటే అటువంటిప్పుడు మనం స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలా యాక్షన్ అంటే ఒక హాస్పిటల్ అనేది మన ఒకరే కాకుండా ఇద్దరు ముగ్గురుతో డిస్కస్ చేసి ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఒకవేళ లేదు అతని వాళ్ళు మనకి కానీ ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉందా లాంగ్ టర్మ్లో దీని రీపర్టెషన్ కానీ చూసుకొని మనం డిసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం రెండింటికి ప్రిపేర్ కావాలి ఒకవేళ నిజంగా తప్పు ఉన్నా కొంతమంది ఒప్పుకోరు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి బ్యాడ్ ప్రపాణం చేయడము డాక్టర్ ఇలా ఇలా అని వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వీటికన్నిటికి ఫేస్ అయితేనే మనం హాస్పిటల్ అనేది రన్ చేయగలం అంతేకాని ప్రతి చిన్నదానికి మనము లండ్రవాడ మరి ఏదేదో ఆలోచించుకొని ఎందుకు ఇంత నొప్పి అనుకుంటే అది బిజినెస్ మోడలే కాదు ఓకే సార్ సో సేమ్ థింగ్ సార్ లైక్ అంటే మనకి ఇప్పుడు పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ పుట్టింగ్ చేస్తారు సార్ సో వాళ్ళ వచ్చే అంటే యాటిట్యూడ్ లైక్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారు ఒక హాస్పిటల్ నుంచి పేషెంట్స్ సో దానికి మీరు ఇచ్చే సంబంధం జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ సెక్టార్స్ అది ఐటీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు లేదు ఇంకేదైనా షేర్ మార్కెట్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు లేదు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు హ్యూమన్ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఒక అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లమ్తో వెళ్తారు ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ కోసం వెళ్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర పేషెంట్ ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళకి ఏదో జబ్బు వచ్చి వస్తారు దాని సొల్యూషన్ కోసం వస్తారు అంతే ఆ సొల్యూషన్ మనం ఇవ్వగలవా లేదా అనేది మనం నేర్చుకున్నాం మన క్యాపబిలిటీ అంటే నాలెడ్జ్ కావచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ కావచ్చు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ది వే వీ కమ్యూనికేట్ టు దెన్ సో అక్కడ మెయిన్ అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఒక ట్రస్ట్ సో ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే ఎక్స్పర్ట్
కాబట్టి ఎలా జరుగుతుంది అనేది అది ర్యాండమ్నెస్ అది ఫేట్ అనొచ్చు గాడ్ డిప్రైవ్ అనొచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ర్యాండమ్ ఈవెంట్స్ అంటారు మనం ఎంత బెస్ట్ ఎఫర్ట్ పెట్టినా కొన్నిసార్లు పేషెంట్ రికార్డ్ కాకుండా ఉండడము లేదు పేషెంట్ అన్సాటిస్ఫై కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ అరౌండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ బుకిష్ లాంగ్వేజ్ ది వే యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ పేషెంట్స్ ది వే యూ ఫైండ్ యువర్ వీక్నెసెస్ అండ్ దే యూ ఫైండ్ యూ డెలివర్ యువర్ సర్వీస్ ఈ మూడు మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాంట్లో పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యాలి అనుకోండి ఫైన్ ఒకవేళ పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అంటే వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు అది కామన్ అనమాట సో ఈ మెజారిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మనం చెప్పినట్లు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి చాలా వరకు కోఆపరేటివ్గానే ఉంటారు మామూలుగా అందరిలో ఉన్నట్టు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కొంచెము వేరే యాటిట్యూడ్స్తో వచ్చే పేషెంట్స్ ఉంటారు ఎందుకంటే మన పర్సనాలిటీ అంటే డాక్టర్స్ పర్సనాలిటీ కానీ వచ్చిన పేషెంట్ పర్సనాలిటీ కానీ సింక్రోనైజ్ కాకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అవర్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ తెలు బి ఫ్రిక్షన్ ఈయన ఏంటి డాక్టర్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఇంత కట్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు లేదు ఈ డాక్టర్ కావాలని టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకింత మందులు రాస్తున్నారు అనే యాటిట్యూడ్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి సో అది ఓవరాల్ అది బెనిఫిషియల్ కాదు అది పేషెంట్కి బెనిఫిషియల్ కాదు డాక్టర్కి బెనిఫిషియల్ కాదు సమ్టైమ్స్ సచ్ పేషెంట్స్ మీ ఫాలో ఇన్ టూ ట్రాక్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యాక్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్కి వెళ్ళడము ఏదైతే ఎఫెక్టివ్ కాదో అటువంటి వాటికి వెళ్ళడము జరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కొంత ఎప్పుడు అనుమానంగానే ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ మీద అనుమానంగా ఉండొచ్చు బయట వాళ్ళ మీద అనుమానంగా ఉండొచ్చు వచ్చినప్పటి నుంచి అది అనుమానంగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు దాన్ని పారానాయిడ్ పర్సనాలిటీ అంటాము సో ఇటువంటి పారానాయిడ్స్ ఏమంటారంటే ప్రతిదానికి వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు సాధ్యంగా డాక్టర్లు చెప్తారు ఒక ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అనేది లేదు అది విలన్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పేషెంట్స్ వాళ్ళని వదిలేసేయడము వీళ్ళు వాళ్ళని వదిలించుకొని చూడడము జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఇంకోటి మనకి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ హాస్పిటల్ మేనేజ్ చేయాలంటే సో గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఒకటి ఈక్వల్ ఈక్విటీ ఉంటుంది సార్ సో దానికి మీరే యూజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఒకటి ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక బిజినెస్ బిజినెస్ మోడల్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడీ కెన్ డూ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిజినెస్ అది స్టాండర్డ్ డిక్ట సో బిజినెస్ ఉన్నప్పుడే నీకు కష్ట సుఖాలు అనేవి ఉంటాయి అది కష్టమైన వెన్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ యువర్ వర్క్ ఆర్ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ యూ హెట్ అండర్ గో సమ్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెగ్యులేషన్ రావాలని కోరుకోవడము అంటే గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ నుంచి వేరియస్ సోర్స్ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ రావాలని కోరుకోవడము ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ మనం దాన్ని రీఅప్లై చేయడము ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి ప్రాసెస్లో మనం రకరకాల గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్తో ఇన్వాల్వ్ కావాల్సి ఉంటుంది అది మెడికల్ సెక్టార్ కావచ్చు లోకల్ మున్సిపాలిటీ హెల్త్ సెక్టర్ కావచ్చు లేదు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కావచ్చు లేదు ఇంకా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ కోసం మనం అన్ని ట్రై చేయొచ్చు దీంట్లో కూడా మనకి రకరకాల వ్యక్తులు టాస్క్ పడుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనది థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ పూర్ కంట్రీ కాబట్టి దీంట్లో ఇంటరాక్షన్స్ చాలా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ మీద మనం అన్ని పాటించాలని చూస్తే చాలా డిలే కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి డిలే అయ్యే ప్రాసెస్లో మనం కొంతమంది కోరుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక బిజినెస్ ఓనర్ సో దీన్ని ఎలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది దాంట్లో అండర్లైన్ మెథడ్స్ చాలా ఉంటాయి అండర్లైన్ మెథడ్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి మన దాంట్లో ఓపెన్ సీక్రెట్ అనమాట ఎలా అనేది జరుగుతుంది అంటే పర్సనల్ ఇంట్రాక్షన్స్ జరుగుతుందా లేదు మానిటరీ ఫండ్స్ మీద జరుగుతూ ఉందా అనేది దాని ప్రకారం మనం చూసుకుంటూ పోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇటువంటి దాంట్లో ఫైనల్గా మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన కార్ మార్క్స్ మహాన్ బాబు చెప్పింది ఆల్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎకనమిక్స్ సో అది మనం ఒక ఎన్జిఓస్ పెట్టి సర్వీస్ చేసిన లేదు ఒక కార్ ప్రాస్పెక్ట్లు పెట్టి మనం సంపాదించాలనుకున్నా లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నామనుకున్నా ఎట్ దెన్ ఆఫ్ ది డే వీ హ్యావ్ టు ఈట్ సంథింగ్ ఫర్ టు ఈట్ సంథింగ్ అండ్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ వీ రిక్వైర్ మనీ అది ఏ రూపాలు ఎలా వస్తుంది అనేది ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే సాటిస్ఫైడ్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే మన రియాలిటీలో మనం ఉండాలి అందుకని మన ఐడియలిస్ట్గా అక్కడెక్కడో ఇలా జరిగింది వీళ్ళు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు నా ప్రకారమే ప్రపంచం జరగాలి ఇలా అనేది అది సెల్ఫ్ సర్వింగ్ బయాస్ అంటారు అనమాట తను అనుకుంటే జరగాలనుకుంటే జరగదు బిజినెస్ బిజినెస్ అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బిజినెస్లో మన క్యాపబిలిటీ మనకు అర్థం అవుతుంది ఓవర్